No ma rääksin siin, et autot käivad sisse välja küll GTR-id, küll Mustangid on ju, aga näevata, GTR valmis. Ei ole tegelikult, tegelikult ei ole see GTR, see GTR, mida te olete näinud siin, R32 on siin. Ootab oma aega ja osi, aga meil on tõstukil juba järgmine, ma lähengi, räägin Kaspariga, et mis plaan selle autoga on. Ma saan aru, et see ei ole mingi suur projekt, aga ikkagi selles mõttes on nagu tore näha, et sellised vanad rariteetsed ja väärikad autod jõuvad meile igapäeva enne rohkem ja rohkem. No jõudu, Kaspar. Tšau. Kas sul läheb? Päris hästi läheb. Läheb, jah. Tööd on? Ikka, muidugi. Igapäeva tuleb juurde, jah. Ainult ilusad hästi tuleb juurde. Ma pean nii siis näitama natukene, mis siin toimub. Kule, aga mis sa selle autoga teed? See on mingi, mis aasta ma olen 90? See on ka 90, jah. Sellel hakkame veermikud refreshima. Eks siis võtame silad alt ära. Kõik pilpaks, läheb värvi. Kõigepealt pulbri või sinna pritsi ja siis pulbrisse. Ja kõik buksid lähevad polu peale üle. Okei, teed ei jäigaks silla, jah? Jah, natukene jäigemaks, et siin täitsa kangeks, mis me ei tee seda asja. No, et tänav auto. Jah. Õsna ka, kui sa ostad endale 30 pluss aastat vana auto, siis sa pead arvestama, et ei ole lihtsalt niimoodi, et paneme siia kapotti alla suure turbo ja keerame jõudu juurde ja kõik on ilus tegelikult. Need autod vajavad hooldust ja mitte nagu väikese rahast, vaid päris nagu suurt. Ma arvan, et sul läheb siin ikka päevi nagu. Muidugi läheb päevi, jah. Rehvid? Ma vaatan sinna tuu. Rehvid läksid uue, et praegu talla. Omanik tundub aus selles mõttes, et kui teha, siis teha hästi ja mitte nagu üle selle sammuse. Aga ma vaatan, et kus juures see on säpselt sama kodikitiga nagu meil see teine Soome klendi auto. Tundub küll. Vist on sama aasta ka, et jah, on võrrelda, et kui need mõlemad on lõpuks ratastel, siis vaatame, kuidas need välja näevad. Mis siis me ikka sinna? Aha, siin on juba Jaapanist mingi teine ja mortal, jah? No, veel tuleb hikas, et ei liit tuleb. Et tagaratad ei keeraks. See, et tagaratad ei keeraks, jah. See on päris hea tehnoloogia, aga kui sa teed selle autoli jõudu või see süsteem on juba aega päevi näinud, siis ma soovitan ka selle elimineerida. Kuigi mul on kunagi hea kogemus, mulle endal 300 ZX-il kunagi originaalist oli see süsteem täitsa alles. See on siin samas põhja all ja keeras tagaratteid ja seda aru, see oli tegelikult päris uskumatu kogemus. Selle pärast, et kui sa keerasid kurvi vaikse ooga, siis ta keeras vastas suunas tagaratteid. Ja kui sa sõitid suurel kiirusel, siis ta keeras samas suunas, et tuua tagumik kurvi sisse. See oli päris uvitav kogemus ja see tegelikult reaalselt oli tunda. Kui ma seda ära elimineerisin, siis ma tundsin sellest puudust. Nii et siit ma siis lõpetan meie garaasituuri. Auto on tünos ja see kord on siis meil tünos Nissan Skyline GTS RB25 ja siis vanakooli Holseti Turboga, nii nagu armastatakse Soomest tavaliselt teha. Aga see ei ole päris enam minu maitse Selle pärast, et see turbo on suht suure läägiga ja kunagi ma mäletan seda aastaid, aastaid, aastaid tagasi selle eelmise omaniku käes. Ma selle auto ära seadistasin ja nüüd uus omanik tahaks vaadata, kas kõik on korras ja käia üle ja teha selle fine tuuningu, sest siin on päris palju kordi tehtud igast remonti asju vahepeal ja et olla kindel, et see auto oleks siis, on siis terve ja korras, siis ma Tüno Pingist teenki need testid. Kuigi ma tänaval juba nägin, et kütuse segu täiskaasil ei ole päris see, mis seal peaks olema, nii et alustame kõigepealt sellest, et kontrollime ära, kas kõik on korras, kas kütuse pumbad, kütuse rõhud ja turborõhud on targetis või ei ole. Nii et Ei ole siin ühtegi päeva, kui ei ole tünos mitte midagi teha. See on tegelikult uskumatu, et üldse pisikses Eestis on nii palju neid autosid ja projektiautosi, mida siis seadistada ja üldse neid autohuvilisi, kes siis tahavad sellised asju ehitada, sest et milleks sõita igava turbodiisel allikmetalliga, kui sa saad sõita sellise autoga näiteks. 
Ja kui ma olen siin mingisuguse tulemused saanud ja, ja natuke seda tervist kontrollinud, siis ma räägin teile ka, mis, mis tulemus oli ja, ja kuidas mul on läinud. Võtan, panen, ma panen talle lambda ka ikka. Et ta aru saada, et kas see kell näite põeti, mis seal ongi seal. Nissan Skyline valmis GTS 2.5 Holseti HX40 Turboga pill ja selle uue tünaga ma ei olegi tegelikult seda auto tein, see tähendab seda, et see auto on tuunitud ikka 6-7-8 ma ei tea, mitu aastat tagasi minu poolt, nüüd on selle autal uus omanik vahepeal on tehtud, ma tean mälu järgi, et seal oli mootorremont seal on mingi turbo vahetusi ja mingi kollektori tööd ja Ja siin ma nüüd tahangi nagu kokku võtta, et kui, kui toimub sellised, toimuvad sellised remondid suuremad, siis tasuks alati tünos või siis tänaval ära kontrollida, kas teie turborõhud, süüted, kütusetabelid või ta ütleme siis, ütleme, kütuse kogused on, on õiged, sest et mootoril ja mootoril on alati vahe, turbol ja turbol on alati vahe, Kui enne oli kollektorid näiteks jämedama bordiga või jämedamate torudega, siis turbo ärkab hoopis teistmoodi nüüd. Et alati siit väike õpetund, et, et tehke peale remonti üks seade kontroll. Mingi oma seadiste juurde, kes eelnevalt on seadistanud või te, kui olete ise pädev, siis, siis tehke logi ja saadke, saadke see oma tuunerile. Ja ma näitangi teile lihtsalt, mis siis, mis siis ma avastasin siit ajust. Põhimõtteliselt oli selle autal 1,6 parri puusti, nii nagu on target. Siin ei olnud väga eriti mingisugust nihet, aga jõugraafiku osas totaalne erinevus. Roheline graafik. Kui auto siia tuli, ärkas nagu ärkas, turborõhk sama, kütusesegu lahja. Selle koha peal toimus siis knoki korreksioon. Ja lisaks sellele nukvõll keeras ennast sisselaske nukk keeras ennast järsult illisemaks. On seal mootoris mingisugune muutus toimunud või siis, või siis on õlivis koosus, teine ma ei tea. Aga täna on see olukord, et ma panin sisselaske nukka natuke kaua hoidma. Ajasin kütusesegud paika ja turborõhk ei põhimõtteliselt samaks. 
ja me saime juurde 60 ratta jõudu ja, ja sõike paar kõen newtonmeetrit. No. See on nüüd konkreetne on siin tehtud vanema Altehi sport ajuga. Tal ei ole nii palju võimekust, kui on nendel uutele liit või siis neksusseerjad, aga, aga sellised funksioonid nagu knokikontrollid ja, ja kütusesegud ja puustikontrollid, need ma alati proovin aktiivseks panna ja need ära seadistada enne, sest et täpselt siin see õppetund ongi, et sa ei tea kunagi, kes sõidab selle autoga, mis sellega vahepeal tehakse ja kui siin tehtigi mingid muutusi, siis see mootor püsis koos siia maani sellel mootori, selle mootoriga mitte midagi ei muud ei ole juhtunud, kui omanik, siis praegune omanik tundis, et ta poob kuskil keskel kinni ja selleks oli põhjus, selleks oli konkreetne põhjus, see auto detoneeris küll salongis on sellel autol ka kütusesegu kell, aga kui sa seda kella näitu ei oska ise vaadata või sa ei tea, mis see on tegelikult õige näit täis kaasil, et sa saaksid mingi indikat- indikat- indikatiivse ütleme siis info, et, et kas sa oled turvalises alas või mitte, kas sinu kütusepump on korras, kas sinu ütleme siis kütusetorvustik on korras, kas pihustid pala umbele, ja mida iganes võib seal juhtuda, Siis, siis tasub minna jah, tuuneri juurde, kes teeb ise need logid ära ja vaatab. Mul oli tünos, no, siin väga kiiresti sain aru, et automootoriga ei ole mitte midagi viga. Kütusüsteemil ei ole mitte midagi viga. Vaja oli lihtsalt natukene korrigeerida ja puhastada tuuni, ütleme niimoodi. Meie nimetame seda tuuningu puhastamiseks. Puhastasin need müra ära, mis seal kõik oli ja tulemus on käes. Nii et, Loodame, et see auto sõidab veel pikki aastaid. Ma kuulsin, et omanik kurdab, et see Holseti Turbo on natuke laisk. No, kõik on õige. Tänapäeval on aastat mööda läinud ja, ja oluliselt paremat tehnikat on saada. Mina paneksin siia kärreti või siis Precisioni Turbo. Saaks selle Turbo rõhu siit tohad pööret varem ülesse ja, ja olla la oleks lõbugul ajalt. Nii et, Ootame siis upgrade ära, küll see ka tuleb ja siis räägime jälle. Nii et ma võtan järgmise auto ette ja jutustame edasi. Olge tublid!